আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা 5 মিনিট মেডিকেলে গাইনোকোলজির একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক অ্যাবরশন বা মিসক্যারেজ নিয়ে আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে আর্লি প্রেগন্যান্সিতে যে ব্লিডিং হয় তার মোস্ট কমন তিনটা কারণ তার মধ্যে অন্যতম একটি অ্যাবরশন এছাড়া রাপচার একটুবি প্রেগন্যান্সি এবং মোলার প্রেগন্যান্সি যাতে আর্লি প্রেগন্যান্সিতে ব্লিডিং হতে পারে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি অ্যাবরশন সম্পর্কে এখানে অ্যাবরশনের ডেফিনিশনটা দেওয়া আছে যে অ্যাবরশন ইজ দ্য এক্সপালশন অর এক্সট্রাকশন অফ দি প্রোডাক্ট অফ কনজেপশন দ্যাট ইজ এমব্রায় ওয়ার ফিটাস বিফোর দ্য এজ অফ ভ্যাবিলিটি এখানে বলা হয়েছে টোয়েন্টি টু উইকস ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে এছাড়া ফিটাসের ওয়েট আর অ্যাবরশনের ইনসিডেন্স হলে ইউজুয়ালি টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল প্রেগনেন্সি এখানে একটা অ্যাবরশনের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া আছে সেটা হলো স্পন্টেনিয়াস অ্যাবরশন হতে পারে এবং ইন্ডিউসড অ্যাবরশন হতে পারে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবরশনকে আবার সিরিয়াল ক্লাসিফিকেশন আছে অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি যেমন থ্রেট অ্যান্ড অ্যাবরশন ইনহেভিটেবল অ্যাবরশন ইনকমপ্লিট অ্যাবরশন কমপ্লিট অ্যাবরশন মিসড অ্যাবরশন সেপটিক অ্যাবরশন রিকারেন্ট অ্যাবরশন অ্যান্ড ইন্ডিউসড অ্যাবরশনগুলোকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো লিগাল অ্যাবরশন আর একটি হলো ইলিগাল অ্যাবরশন ইলিগাল অ্যাবরশনগুলো মোস্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সেপটিক অ্যাবরশন এখানে ইটিওলজি দেওয়া আছে যে যেসব ফ্যাক্টরগুলোর জন্য অ্যাবরশন হতে পারে তার মধ্যে মোস্ট কমন হলো জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি কোনো কারণে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে এটা আমরা একটু পরে ডিসকাস করব যদি কোনো অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে এন্ডোক্রাইন বা মেটাবলিক কোনো ফ্যাক্টর রোল প্লে করে ইনফেকশন ইমিউনোলজিক্যাল ডিজর্ডার আদার সাম ফ্যাক্টরস অ্যান্ড আনএক্সপ্লেন্ড কজ মনে রাখার জন্য এখানে একটা সুবিধা হলো জেনেটিককে আলাদা করে মনে রাখে বাকি এ ই আই ও ইউ ভয়েল দিয়ে মনে রাখা যেতে পারে সুতরাং ইডিওলজিগুলো জেনেটিক অ্যান্ড ভয়েলস এ ই আই ও ইউ এখানে জেনেটিক ফ্যাক্টর দেওয়া হয়েছে যে ফিফটি পারসেন্ট মিসক্যারেজের কজই হলো ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি যার মধ্যে মনোসোমে যেমন টার্নার সিনড্রোম হতে পারে অটোসোমাল ট্রাইসোমে যেমন ডাউন সিনড্রোম হতে পারে এখানে এন্ডোক্রাইন কজ দেওয়া আছে যেমন লুটিয়াল ফেজের যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে ডেফিসিয়েন্ট প্রোজেস্টেরন যদি থাকে থাইরয়েড হরমোনের অ্যাবনর্মালিটি মোস্টলি হাইপোথাইরয়েডিজম এবং পোরলি কন্ট্রোলড ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা জিস্টেশনাল ডায়াবেটিস মে বি ইম্পর্টেন্ট কজ অব অ্যাবরশন এখানে কিছু অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি দেওয়া আছে যেমন সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স যদি থাকে মানে সার্ভিক্স যদি উইক থাকে কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস অব দি ইউটেরাস অ্যাসেট বাই কর্নেট ইউটেরাস যদি থাকে অথবা হাইপোপ্লাস্টিক ইউটেরাস যদি থাকে এছাড়া অ্যানাটমিক্যালি যদি কোনো ফাইব্রয়েড ইউটেরাস থাকে এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ফাইব্রয়েড হলে ইউটেরাসের ক্যাভিটির টোটাল সার্ভিস এরিয়া একেবারেই কমে যায় সেক্ষেত্রে প্রেশার এফেক্টের জন্য অ্যাবরশন হতে পারে ইনফেকশন ইনফেকশন গ্রুপের মধ্যে মোস্ট কমন ইনফেকশন গ্রুপ যেমন টর্চ গ্রুপ টর্চের ইলাবোরেশন হলো টক্সোপ্লাজমোসিস আদার্সের মধ্যে সিফিলিস ভ্যারিসেলা জোস্টার পার্বো ভাইরাস বি নাইনটিন রুবেলা সাইটোমেগালো অ্যান্ড হারফিস এছাড়া ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেমন ইউরিয়া প্লাজমা ক্লামাইডিয়া অ্যান্ড ব্রুসেলা সাম ইমিউনোলজিক্যাল ডিজর্ডারের সাথেও অ্যাবরশনের রিলেশন আছে যেমন অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডিস অ্যান্টিফসপোলিপিড অ্যান্টিবডিস আসেস লোপাস অ্যান্টিকোয়াগুলান্টস ওয়ার অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডিস অ্যান্টিফসপোলিপিড অ্যান্টিবডিস মে কজ রিকারেন্ট অ্যাবরশন এখানে আদার সাম ফ্যাক্টর দেওয়া আছে যেমন ম্যাটারনাল যদি কোনো মেডিকেল ডিজর্ডার থাকে যেমন কনজেনেটাল সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ যদি থাকে এছাড়া হিমোগ্লোবিন গ্লোবিনাথিস আসেস থ্যালাসিমিয়া সিকল সেল অ্যানিমিয়া এছাড়া ব্লাড গ্রুপ ইনকম্পেটিবিলিটি যদি থাকে সেটা এবিও অথবা আরেইস এবং ইনহেরিটেড যদি থ্রম্বোফেলিয়া থাকে এখন আসুন আমরা স্পন্টেনিয়াস অ্যাবরশনের ক্লাসিফিকেশনের প্রথম থেকে শুরু করি ফার্স্ট ইস অ্যাবরশন ইস থ্রেট অ্যান্ড অ্যাবরশন নামে বোঝা যাচ্ছে এখানে শুধু থ্রেট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে ফাইনালি অ্যাবরশন হবে কিনা সেটা নিশ্চিত না এটা ডেফিনেশন বলা হয় ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন হয় আর প্রসেস অফ অ্যাবরশন হ্যাজ স্টার্টেড বাট মে নট প্রসিড সুতরাং সিমটমের মধ্যে আমার ইউজুয়ালি পেনলেস ব্লিডিং থাকে এটা ভ্যারিং অ্যামাউন্ট ইউজুয়ালি ভেরি মাইল্ড আর পিভি এক্সামিনেশন যদি আমরা করি ইউটেরাস তার যে জেস্টেশনাল এইজ তার সাথে করেসপন্ড করবে বা পিরিয়ড অফ অ্যামিনোরিয়ার সাথে এবং অস ইউজুয়ালি ক্লোজ থাকে এবং এই আদারওয়াইজ এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস উইল বি নর্মাল আমরা ইনভেস্টিগেশন করে শিওর হতে পারি আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে ফিটাল কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি এখানে প্রেজেন্ট থাকে এছাড়া সিরাম প্রোজেস্টরন এবং বেটা এসিজি টেস্ট করতে পারি আমরা এবং ট্রিটমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো বেড রেস্ট 
অ্যাভয়েড ইন্টারকোর্স অর পয়েটাস পজিশন থেরাপি এসের অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যদি কোনো কারণে ব্লিডিং হয় বা পেইন ইনক্রিজ করে তাহলে অবশ্যই ডক্টরের কনসালটেশনের জন্য আর মায়ের যদি আর এস নেগেটিভ থাকে তাহলে অ্যান্টিডি ইনজেকশন দিতে হবে এখানে প্রোগনোসিসের কথা বলা আছে যে ইউজুয়ালি আনপ্রেডিক্টেবল তবে টু থার্ড ক্ষেত্রেই প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করতে পারে এবং ওয়ান থার্ড কেসের ক্ষেত্রে ইনেভিটেবল বা টার্মিনেশন দরকার হয় তারপর আসুন ইনভিটেবল অ্যাবর্শন এই অ্যাবর্শন ডেফিনেশনও বলা হচ্ছে দিস ইজ দ্য টাইপ অফ অ্যাবর্শন হোয়ার দ্য চেঞ্জেস হ্যাজ প্রোসিড টু এ স্টেট হোয়ার কন্টিনিউশন অফ প্রেগনেন্সি ইজ নট পসিবল ইনভিটেবল মোবাইল মানে হলো অবসম্ভবই মানে যা হয়েই যাবে মানে অ্যাবর্শন হয়ে যাবে এটাকেই বোঝানো হয়েছে এক্ষেত্রে সিমটম হলো মায়ের ভেজেনাল ব্লিডিংটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে পেইন লোয়ার অ্যাবডোমেনে বাড়তে থাকবে এবং জেনারেল কন্ডিশনটা তখনও স্টেবল থাকবে পারভেজেনাল এক্সামিনেশন করলে অনেক সময় সার্ভিক্স ডায়লেটেড পাওয়া যেতে পারে এবং প্রোডাক্ট অস দিয়ে ফিল করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট হলো রেস্ট অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড যদি পেশেন্টের অ্যানিমিয়া থাকে ব্লিডিংয়ের জন্য তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন আর অ্যাক্টিভ মেজারমেন্টের জন্য যদি বিফোর টুয়েলভ উইকস হয় তাহলে ডায়লেটেশন অ্যান্ড ইভ্যাকুয়েশন আর আফটার টুয়েলভ উইকসের পরে যদি হয় তাহলে আমরা প্রোস্টাগ্লান্ডিন বা অক্সিটোসিন দিয়ে অক্সি আমরা ডেলিভারি করাতে পারি বা অ্যাবর্শন অ্যাবর্সিফিসিয়েন্ট ড্রাগ ইউজ করতে পারি দেন ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন এটা ডেফিনেশনও বলা হয়েছে হোয়েন এ পার্ট অফ প্রোডাক্ট ইস রিটেন্ড উইদ ইন দ্য ইউটারান ক্যাভিটি ইস কল্ড ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন মানে এক্ষেত্রে পার্ট অফ প্রোডাক্ট বেরিয়ে যাবে এবং পার্ট অফ প্রোডাক্ট মে বি হ্যাঙ্গিং ইন দ্য সার্ভিক্স অর ইন দ্য ইউটারান ক্যাভিটি এক্ষেত্রে পেশেন্ট হিস্ট্রি দেবে হিস্ট্রি অফ এক্সপালশন অফ ফ্লেশি মাস অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকবে অলদো ইটস ইন ডিমিনিস্ড ইন ম্যাগনিচিউড টু পিভি ব্লিডিং কন্টিনিউ এক্ষেত্রে সাইন হলে ইউটারাসের সাইজটা নর্মাল যে তার পিরিয়ড অফ অ্যামিনোরিয়া বা জিস্টেশনাল এজ তার সাথে করেসপন্ড করবে না তার চেয়ে কমে যাবে সার্ভাইকাল অবস্থা ওপেন থাকবে প্রোডাক্ট মে বি ফিল্ড অ্যাট দ্য সার্ভাইকাল রিজিয়ন অ্যান্ড পিভি ব্লিডিং প্রেজেন্ট আর এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টটা অ্যাজ লাইক ইনভিটেবল অ্যাবর্শন কমপ্লিট অ্যাবর্শন যেহেতু কমপ্লিট অ্যাবর্শন তার মানে এখানে ফুল প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা এক্সপেল্ড আউট হয়ে যাবে তাই এর নাম হয়েছে কমপ্লিট অ্যাবর্শন এক্ষেত্রে পেশেন্ট হিস্ট্রি দেবে যে তার টোটাল ফ্লেশি মাস অফ কনসেপশন যে প্রোডাক্টটা ছিল সেটা বেরিয়ে চলে গেছে টোটালি এবং আলটিমেটলি পেইন অ্যান্ড ব্লিডিংটা সাবসাইড করে গেছে এখানে আপনি এক্সামিনেশন করলে উইটার আছে সাইজটা ইউজুয়ালি জেস্টেশনাল এজেসে কম পাবেন এবং ব্লিডিং মিনিমাম থাকতেও পারে এবং ব্লিডিং নাও থাকতে পারে এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র আমরা ইনভেস্টিগেশন করে শিওর হব যে তার ইউটেন ক্যাভিটি এমটি কি না কারণ যদি কোনো প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন থাকে দ্যাট মে এ সোর্স অফ ইনফেকশন ওর সোর্স অফ ব্লিডিং সে কারণে আমরা পেশেন্টকে অ্যাসিওরেন্স ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট এবং মায়ের যদি আর এস নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই এন্টিডি ইনজেকশন দিব নাও মিসড অ্যাবর্শন মিসড অ্যাবর্শন হলো এটা নামের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে মায়ের পেটে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে বা বাচ্চা মারা গেছে কিন্তু মা সেটা বুঝতে পারেনি যে হোয়েন দ্য ফিটাস ইজ ডেড বাট দ্য ইউটারাস ডিড নট টেক এনি অ্যাটেম টু এক্সপেল ইট ইস কল্ড মিসড অ্যাবর্শন সিমটম হলো এখানে আর্লি ক্ষেত্রে যেগুলো পাওয়া যায় যে প্রেগনেন্সি সিমটমগুলো প্রথম দিকে থাকে কিন্তু যখন বেবিটা ডেথ হয়ে যায় আস্তে আস্তে তার প্রেগনেন্সি সিমটমগুলো রিগ্রেস করতে থাকে যেমন রিগ্রেস অফ ব্রেস্ট চেঞ্জ ইউটারাস ইউটারাসের সাইজটা আস্তে আস্তে স্মল হতে থাকে এক্সামিনেশনে ফিটাল হার্ট রেট অ্যাবসেন্ট পাওয়া যাবে আলট্রাসনোতে কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যাবে না দিস আর দ্য সিমটমস এক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন খুবই ডেঞ্জারাস কমপ্লিকেশন হতে পারে মিসড অ্যাবর্শন থেকে যেমন কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট বা কোয়াগুলেশন ফেলিয়র হতে পারে ইন্টারটার অ্যান্ড ইনফেকশন হতে পারে আর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি বিফোর টুয়েলভ উইকস হয় তাহলে সেকশন অ্যান্ড ইভ্যাকুয়েশন এবং আফটার টুয়েলভ উইকস হলে যদি অস ক্লোজ থাকে তাহলে ডিই অ্যান্ড সি এবং অস যদি ওপেন থাকে তাহলে ই অ্যান্ড সি বা ইভ্যাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটিস এবং মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রোস্টাগ্লান্ডিন অ্যান্ড অক্সিটোসিন দেওয়া যেতে পারে নাও সেপটিক অ্যাবর্শন যেহেতু সেপটিক শব্দটা আসছে দ্যাট দ্যাট মিন্স ইটস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফেকশন ডেফিনেশন হলো এনি অ্যাবর্শন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স অফ ইনফেকশন অফ ইউটারাস অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট ইস কল্ড সেপটিক অ্যাবর্শন অ্যান্ড সেপটিক অ্যাবর্শনের সাইন সিমটম হলো পেশেন্টের টেম্পারেচার বা ফেভার থাকবে ইউজুয়ালি হান্ড্রেড ফোর ডিগ্রি অ্যাটলিস্ট ফ
যেসব অর্গানিজম দিয়ে ইউজুয়ালি সেপটিক অ্যাবরশন বা ইনফেকশন হয় সেগুলোকে আমরা অ্যানারোবিক অ্যান্ড অ্যারোবিক দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি কমনলি অ্যানারোবিক যার মধ্যে ব্যাকটেরয়েডস ফ্রাজিলিস স্ট্রেপ্টোকাস কোলিস্টেডিয়াম অ্যান্ড টিটেনাস ব্যাসিলাস অ্যান্ড অ্যারোবিকের মধ্যে হতে পারে ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোব দ্যাট মিন্স ইকোলাই ক্লেপশিয়ালা সিডোমোনাস অ্যান্ড হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকাস আর বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকাস আর যেসব মোড ইনফেকশনগুলো করে মোস্টলি এইটটি পার্সেন্ট আর এন্ডোজেনাস ওরিজিন সাসেস ভেজাইনা এছাড়া ফিফটিন পার্সেন্ট মাই মেটেরিয়াল ইনভলভমেন্ট হতে পারে এবং ফাইভ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে জেনারেলাইজড পেরিটোনাইটিস করতে পারে আর ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি থাকে যে টার্মিনেশন প্রেগনেন্সি আর অ্যাবরশনের দেন পাইরেক্সিয়া আর ফিভার পেইন ইন দ্য অ্যাবডোমিন ইন ভেরিং ডিগ্রি মে বি মাইল্ড মডারেট আর সিভিয়ার পালস রেট ইনক্রিজ করবে এবং পিভি এক্সামিনেশন করলে অফেন্সিভ পুরুলেন ডিসচার্জ ভেরি সফট অ্যান্ড টেন্ডার ইউটারাস পাওয়া যাবে এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু রুটিন ইনভেস্টিগেশন করি যেমন সার্ভাইকাল অ্যান্ড হাই ভেজেনাল সব ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড আরেস্ট টাইপিং অ্যান্ড ইউরিন অ্যানালাইসিস এছাড়া স্পেসিফিক টেস্টের ক্ষেত্রে আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করতে পারি এক্ষেত্রে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন রয়ে গেছে কি না সেটা দেখার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া আমরা ব্লাড কালচার সিরাম ইলেকট্রোলাইটস এবং কোয়াগুলেশন প্রোফাইল করতে পারি যে সব কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে সেটাকে আমরা ইমিডিয়েট কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে যেমন হিমোরেজ ইঞ্জুরি টু দ্য ইউটারাস অ্যান্ড অ্যাডজাস্টেন্ট স্ট্রাকচার পার্টিকুলারলি গার্ড স্প্রেড অফ ইনফেকশন জেনারেলাইজ পেরিটোনাইটিস এন্ডোটক্সিক শক একটিনাল ফেলিওর অ্যান্ড ডিসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন আর ডিআইসি অ্যান্ড রিমোট যেসব কমপ্লিকেশন হতে পারে যে ক্রনিক পেলভিক পেইন সিনড্রোম হতে পারে সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি হতে পারে এবং একটোপিক প্রেগনেন্সি হতে পারে আমরা যেসব উপায়ে এই সেফটি ক্যাপরেশনকে প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা হলো যে অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাভয়েন্স অফ আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি স্ট্রিক্টলি ফলো দ্য প্র্যাকটিস অফ সেফ অ্যাবরশন টু মেক অ্যান্টিসেপটিক অ্যান্ড সেপটিক প্রিকশন টু ম্যানেজ দ্য কেসেস অফ স্পন্টেনিয়াস অ্যাবরশন যেভাবে আমরা ম্যানেজ করব সেফটি ক্যাপরশনকে ইনজেকটেবল অ্যান্টিবায়োটিক দিব ব্রড স্পেক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং সাথে অ্যানারোবে প্রোটোজোয়ার কভারেজের জন্য মেট্রোনেডাজল দিব पेन एज एनलिसिक एंड इवैकुएशन अब दि यूटेरस उथथ एसेप्टिक टेक्निक उदिन टोटी फोर आवार्स फलोईंग एंटीबायोटिक थेरपी रिकारेंट एवर्शन रिकारेंट एवर्शन बोलते बोझा जो इट्स डिफाइंड एट थ्री और मोर कन्जिक्यूटिव एवर्शन बिफोर द एज अब भैबिलिटी एखे मोस्टलि डिव टू क्रोमोजोमल एबनर्मालिटी अथवा एनाटोमिकल एबनर्मालिटी सासे सार्वइकल इनकम्पिटेंस এখানে ইনসিডেন্স দেখানো হয়েছে যে টোটাল অ্যাবর্শনের অ্যাবাউট ওয়ান পার্সেন্ট ইস রিকারেন্ট অ্যাবর্শন কজগুলো এখানে ওভারঅল সব কজ দেখানো হয়েছে জেনেটিক এন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ইনফেকশন ইমিউনোলজিক্যাল এবং অ্যানাটোমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি সেটা বলা হয়েছে যে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স এবং সাম আনএক্সপ্লেন্ড মে কজ মে এক্স অ্যাবর্শন দ্যাট ইস রিকারেন্ট অ্যাবর্শন এখানে ট্রিটমেন্ট বলা হয়েছে যে রিকারেন্ট অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে যদি একটা বিভোর প্রেগনেন্সি হয় আমরা যেসব প্রিকশন নিতে পারি যে মায়ের অ্যাংজাইটিকে এলিভেট করতে পারি কারেকশন অফ অ্যানাটোমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি অফ ইউটারাস কন্ট্রোল অফ এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার সাসেস হাইপোথাইরোডিজম ডায়াবেটিস মেলাইটাস আর যদি জেনেটাল ট্র্যাক থাকে তাহলে আমরা প্রপারলি ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারপরে আমরা তাকে প্রেগনেন্সির জন্য এনকারেজ করব। আর ডিউরিং প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে রিয়াসিউরেন্স রেস্ট প্রোজেস্টোরেন্ট থেরাপি ইফ নিডেড লো অ্যাসপিরিন অ্যান্ড হেপারিন অর প্রেডনিসোলন ইন অ্যান্টিফসপোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম অ্যান্ড শিরোতকার সুচার ফর ইনকম্পিটেন্স অফ সার্ভিক্স ডিউরিং সিক্সটিন উইকস এখন আমরা কিছু বাংলাদেশ পারসপেক্টিভে অ্যাবর্শন সম্পর্কে জানবো এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সংস্থা গাটমেচারের মতে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ ছেচল্লিশ হাজারের অধিক অ্যাবর্শন হয় এবং তার মধ্যে অধিকাংশই অনিরাপদ পদ্ধতিতে দ্যাট মিন্স মেবি সেফটিক অ্যাবর্শন অ্যান্ড মোস্টলি ইলিগাল অ্যাবর্শন আর সারা দেশে প্রতি এক হাজার নারীর যাদের বয়সীমা পনেরো থেকে চুয়াল্লিশ তার মধ্যে আঠারো দশমিক জন নারীর অ্যাবর্শন করেন নানা জট কারণে এবং গর্ভপাত সংক্রান্ত জটিলতার জন্য মৃত্যুর হার প্রায় ওয়ান পার্সেন্ট তার মানে যদি ছয় লাখ ছেচল্লিশ হাজার অ্যাবর্শন হয় তার মধ্যে মৃত্যুর হার প্রায় সাত হাজারের মতো উনিশশো ষাট সালের পেনাল কোড অনুসারে গর্ভপাত নিষিদ্ধ বা অ্যাবর্শন নিষিদ্ধ যদি না নারীর জীবন বাঁচাতে গর্ভপাত বা অ্যাবর্শনের প্রয়োজন হয় 
সুতরাং গর্ভপাত যদি মায়ের জীবন বাঁচানোর জন্য হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা লিগাল अदरवाइज অন্য সব ক্ষেত্রে ইলিগাল একটা ব্যতিক্রম এখানে বলা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে গর্ভপাতের আইনের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা আনা হয় যেমন 1972 সালের আইন অনুসারে যে সব নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদের জন্য গর্ভপাত বৈধ করা হয়েছিল 1979 সালে মাসিক নিয়মিত করণ বা মেনস্ট্রুয়াল রেগুলেশন এমআর পদ্ধতি নারীদের ঋতুস্রাব নিয়মিত করার জন্য গর্ভপাতকে বৈধ করা হয় बांग्लादेश के गर्भपातर जे आयना से टेक्टो शब्द जाना जरूरी। बांग्लादेश दोनों विधि आयने तीन सौ बारह थे के तीन सौ सोलो धारा पुर्जन तो गर्भपात संग्रहण तो आयने बोंग शाजर को था बोला हुए से जर संख्य बैक का होलो ब्रून होता खुनेर शामिल गर्भोधारणीय सम्मोतु निये अथवा तार बिना सम्मोति ते এখানে দেখানো হয়েছে 312 ধারায় যেটা বলা হয়েছে কোন নারী গর্ভপাত ঘটালে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী 3 বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় প্রকারে শাস্তি পেতে পারেন আর 313 ধারায় বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী লোকটির সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত ঘটায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাবাস জরিমানা বা 10 বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত হতে পারেন সুতরাং গর্ভপাতের এই আইন সবার জন্য অনেক জরুরি কারণ অনেকে না জেনে গর্ভপাত করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সতর্কতা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ 5 মিনিট চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওকে শেয়ার করুন কমেন্ট করুন